。北美的股份是你的，深圳、广州的股份呢是冯信尧的，江浙沪的股份呢是你的，嗯，北京的是他的，日本的是你的，另一个是他的。赵总，嗯，多一块披萨。什么？见鬼了！就是他。谁呀、啊？连个照片都没有。我以前听说有一个人，从来不出席股东大会。也不管公司的任何事务，但是奇怪，这个人就拿着这些股份很多年，我妈妈从来不向他提出任何的要求。不管怎么样，打这个电话试试。我知道他是谁了。谁？是他。嘿，你打，别打了，他绝对不会站在我妈这边的。听着，我已经尽力了，出来混总是要还的，我们也只能听天由命了。赵总，不管怎么样，我们还是要尝试一下。你？嗯。Lucy， 喂 ，Lucy， 哎，你帮我查一下去年分手旅行那个陈平平电话，你发我一个。行，越快越好啊。喂。陈女士，哎，你好，我是麦位宁夏，你记得吗？哦，小夏呀、啊，你好，你好，有什么事儿吗？呃，我有些事儿想请你帮忙。太巧了，我们俩正在喝咖啡呢。那你过来吧，我们等你。哦，行行，那我马上过去。好嘞，一会儿见。谁呀、啊？小夏。着急啊！那我就开门见山了，赵先生，啊不，赵先生，我们查到您是蓝桥国际的股东，现在正在选新的董事长，我希望您可以投刘兰芝一票。小夏，你什么时候去蓝桥国际上班了？我没有，我是在帮赵丹桥。哎呀，看来你们姐俩跟这个丹桥啊有不解之缘。上一次是你姐姐，这一次又是你来说服我。哎，你就那么信任丹桥？<笑>哎呀，很遗憾呐、啊。我虽然是蓝桥国际的股东，但是我一直置身事外，从不参加蓝桥国际的经营管理，也不参加股东大会。所以，小夏，实在对不起，这个忙我帮不了你。但是，小夏。我跟老张生活十年了，以我对他的了解，他和刘兰芝的梁子是解不开的。别说他不去参加董事会了，就算是去了，他只能给刘兰芝减分，你知道吗？啊，我刚才已经约好了造型师，呃，我
我们先走。你要想再喝什么，自己点，记我账上啊。<笑>哎，稍等，稍等，稍等。呃，正好我也想剪个头发什么的，要不我跟你们一起去吧。<笑>你真的要去呀、啊？你不会是为了继续说服老张吧？<笑>不会，不会，不会，我保证，只字不提，真的。那好，那我们就一起去吧。好，那走吧。哎，老张，咖啡又不喝完。哎呀，什么就什么，走吧。多年养成的坏毛病就是改不了，走了。嗯、赵总，我观察你很久了，为什么每次你喝茶喝咖啡都留四分之一啊？哎，两位请上。好。美女你好，你要洗一下头发吗？呃，我不用了吧，他们洗完我再洗。好，那你就先这边再洗。谢谢啊。先去忙了。哎，好。张先生，你自己需要修剪一下吗？剪就算了吧，你给我吹吹就好了。张先生，你既然来的话，还是修剪一下吧，这样更精神，是吗？哎呀，小夏让你修一修，你就修修吧啊。好，那你就帮我修修吧。好、嗯，稍等一下。小老板，你修剪一下。好。你说我这平时这么贴头皮？就是怎么弄你给他弄。哎，稍微吹一下，吹的饱满一点，这样这样，这种感觉。我应该把头发拿去做 DNA。有急事儿，我给忘了，我得先走了。哎，小夏，你不是来改变造型了吗？怎么说走就走了？哎呀，我我刚给忘了，真特别着急。呃，那我先走了哈，不打扰你们了，拜拜。你要走啊？嗯。嗨。哎，老张，你有没有觉得这孩子今天怎么这么奇怪呀、啊？嗨，现在的年轻人啊，都是这样风风火火的，整不明白啊。不过这孩子我还是蛮喜欢的
变态，这么邪僻，头发怎么就这么难找？真的是怪怪。你在干什么？你是变态吗？你突然从我身后跑出来。我变态？你一个大姑娘家跑人家家里，还上了我的床，你才变态。你翻来翻去的，找什么东西、啊？哦，那个，我我我看到你们家这个床单挺好的，这个条纹，我想看看这个什么样的条纹，我特别想买。这这这个挺好看，哎，是、哦、是吗？呃，那那我还能想什么呀？我怎么知道？嗯，你要不要吃饭？我给你做饭。你太奇怪了，我想验证一下你是不是脑子烧坏了。你你才奇怪。还说给我做晚餐，我的晚餐呢？嗯，你们家什么食材都没有，我怎么做呀？我给你叫外卖了，你自己看吧。点。好。等一下，等一下啊，别动，千万别动。啊。头发，一根白头发，你点点点，谢谢谢谢。喂，杨大哥，哎，我这儿有两个头发的样本，你帮我做下 DNA 的比对。OK。好，谢谢。不做饭，今天听说你回来了，抢着下厨房，说要给你做几个喜欢吃的菜，我去帮他。啊，哎呦，不要，让他去做吧。今儿，我去刑侦队说明了情况，就等调查结果了。怎么啦？爸爸，我出去一下。哎呀，一定要赶在股东大会之前，不然就来不及了。一有消息，我马上通知你。给谁打电话呢？呃，没谁，没谁，一个朋友。这么紧张干什么？是不是背着我干坏事了？没有，没有，没什么，没什么。那好吧，这几天都很累了，走，我带你出去兜兜风。嗯，行吧。走吧。
哦，知道外面的饭菜不合你口味。带什么好吃的？我给你做了洋洋你最爱吃的素的，是吗？对，我看看，我看看。嗯。哎呀，你说了，这是什么事儿啊？为了躲避蓝桥国际针锋相对的两伙人，我有家不能回。哎，是吧？那蓝桥国际董事会，你准备怎么办？这个冯庆瑶的手段啊，确实有些卑劣。但是呢，刘兰芝她自己的失职，这也是不争的事实啊。为了蓝桥国际未来的发展呀、啊，刘兰芝是该退下来了。那这么说，你准备去了？是的。蓝桥国际不是刘兰芝的，应该选一个年轻的、专业的替代他。这也是为了股东负责，也是为了广大股民负责嘛？你说是吧？是啊。那还记得这里吗？我当然记得啦，攒够一百架飞机在这儿许愿来着。你的愿望实现了吗？嗯，可能还没有吧。为什么是可能？为什么？马上就股东大会了，这样下去我们不可能赢吧？嗯，这个和你许的愿有什么关系吗？我的愿望是，你可以幸福快乐。你觉得这次我输了会难过？当然了，你得失心这么重，要是没有蓝桥的话，你不得跳楼啊？这次真的不会。很奇怪，在渐渐知道败局已定的时候，我反而越来越轻松了，可以舒展一下拳脚，做自己想做的。那这样下去的话，你就不是亿万富翁喽？哇！占了高和帅这两样，我已经很满足了。嗯，怎么了？难道你喜欢的只是我的父吗？我有说过我喜欢你吗？不喜欢我还在留言板上写下我爱你。我就是随便乱写的，这你行。要不要我帮你确认一下？听着，只有用心，才能看清真相。真正重要的东西，用眼睛是看不见的。干什么呀你？无无聊啊！以为自己是男主角。好了，说正经的，我不起诉了。真假？嗯。我知道，如果虽然这个案子这么查下去的话，最后会牵扯出很多人。宁心也是受害者，让他们做替罪羊毫无意义。谢谢。愿望就快要实现了。之前的事情都是我不对
，跟你说声对不起。根桥，我一直没有告诉你，你是妈妈这一生最大的骄傲。走了，张妈。殿下 ，DNA 检测报告出来了，我现在马上过来接你。嗯你好，先坐吧。Hello Sir，我走了。现在明白了，为什么跟你说我做错了，也说了对不起，却像什么也没说一样。因为我没有为自己的错误付出代价，从来没有赎罪。现在开始，我们不要再见面了，也不要联系了。祝你健健康康的，好好
，也会同意我的观点。所以必须要改变，只有改变才有未来，而这个未来就在大家的面前，在所有的手中。各位董事，我先在这里介绍一下刘董事长的近况。今天我们一起吃了早饭，他喝了一碗米粥，吃了个鸡蛋。他现在语言和思维能力已经完全恢复，每天都会看两个小时的公司报告。他托我转达各位，表示问候和歉意。情况就是这样，但是有一点，我倒是不太同意刚才冯总的一个观点。蓝桥国际的股价下跌，不知道各位有没有注意到，几次大的跌幅和震荡，都是出现在刘董事长出事的前后，之后就一直保持着相对的稳定。最近的股市行情，蓝桥国际甚至开始出现中盘反弹的迹象。这是为什么呢？决策层的稳定，股权结构的稳定，经营理念的长期坚持和贯彻，造就了今天的蓝桥。我再重申一遍，蓝桥国际不但没有失控，而是在稳定的发展。喂，陈女士，哎，你好，我是宁夏，呃，请问张，啊，不不不，请问那个赵志伟赵先生他在哪？你知道吗？我有急事儿，但是联系不上他。他呀，哦，他去蓝桥国际参加董事会了。哦，好好，谢谢啊，蓝桥国际。总而言之，现在时代都变了，孩子也大了，我们老人家是不是也,也该休息休息了？丹桥，对吗？刘董事长刚刚病倒的时候，我曾经代表他召集了一次全体董事会议。可惜大家没有给我这次机会，我非常的失望，也很困惑。我和麦卫现在所做的一切，就是在为蓝桥国际先行一步。麦卫就是蓝桥国际的前沿和试验田，所以现在大家既是为今天投票，更是为未来投票。等等，我想你是不是可以给大家解释一下这个？冯总，您大可不必这样。我想，他早就人手一份了吧。原想在表决以后通知大家的，不过现在通知也好。事情的原委，各位想必都了解了。相关当事人我们已经报案，相关损失已经评估完毕。作为监管失察的责任人，刘董事长不回避责任。为了公司能够更加长久稳定的发展，提出了以下具体方案。
，怎么还堵车呢？也不知道怎么回事。也许发生这样的事情，或许不是坏事。亡羊补牢，为时未晚。我相信蓝桥国际会越来越好，拥有更加美好的未来。赵叔叔，您终于来了。哈，各位，不好意思啊，我赵某来凑凑热闹啊。这段时间可以说是我和刘董事长相处最多的一段日子，这让我重新认识了他。他顽强、坚韧、永不言败。还有更重要的是，他包容、宽厚。曾经我也没有体会到。这个奖状是我一生中唯一的一个第二名。今天来公司之前，他亲手交给我，告诉我这是他一生中最大的骄傲。为什么我要说这些？这个告诉我，他记得你们在座的每一位同仁。记得你们为他、为公司所做的每一件事情。各位也看到了，今天赵志伟先生也在。我想大家都知道，最近在网络上有一些消息，是关于我母亲的绯闻，还有我的身世。但是我可以告诉大家，不管怎么样。刘兰芝对于蓝桥国际是一位称职的董事长，对于我来说，是位敬爱的母亲。赵叔叔，啊，您说两句吧。哦，呃，各位，我不会带着个人意愿，我会秉公投票的。林青，你干嘛呀？叫一下乔彪躲到什么时候呢？我先走了。哎，不是，林青。提案通过。刘兰芝女士不再担任蓝桥国际董事长。现在启动第二项，关于选举新董事长的议案。太太，你看要不要打个电话给王秘书，问一下情况啊？不用了。该做的事情都做了，给训练师打个电话吧。该做手指的固卧训练了。好的。
我想说两句。今天的股东大会啊，我不希望是一场恩怨，是一场政变，而是为了生存，为了发展，土固纳新。是时代的更新呐、啊，蓝桥国际的未来，我是打心底里开心呐、啊。你们同样的优秀、干练、有活力、充满着欲望，可以说，为了达到目的而不择手段。公司要发展，就要有新的领导者。我呢，对蓝桥国际的经营。还有决策，总是置身事外。但是今天，我要为公司做一次，也是最后一次贡献，选出我心中未来的董事长这个人就是赵丹桥。他能忍忍，眼光看得更远，而不仅仅是唯利是图啊！我曾经是埋围的顾客，他经营的这家公司啊，很有理念，对客户呢也是真诚相待。更重要的是，他不但有坚实的，还有积极向上的团队。这说明什么呢？说明他。具备了领导才能。刚才啊，他的陈述我也看到了，你们中大多数都是认可的。他靠的不是艰辛，而是真诚和坦率。所以，他更优秀啊。董事会结束了，对不起，都是因为我来晚了，不然结果不会是这样的。那你想要什么结局？难道你不想让我接手蓝桥国际吗？天哪，成功了！我太棒了！我要谢谢你，关键时刻投了我一票。不用谢我，我是为了蓝桥国际的发展，之所以选你，是因为你的能力和你的才华。我是蓝桥国际的股东，我总要为股民们负责呀。哦，张先生，这个是给您的礼物
小回来了，还有，还有先生。